हाय गर्ल्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक ये काफ़ी बोल्ड रेड लिप्स के साथ है आंखें मैंने काफ़ी न्यूट्रल रखी हैं बट मैंने ब्राउन स्मोकी आईज क्रिएट किया है तो आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा अगर लुक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ब्यूटी ऑयल अप्लाई कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है क्या कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है और इसे मैं अच्छे से अपने जेंटली मसाज कर लूँगी पूरे फेस पर और नेक पर और ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है सबसे अच्छी बात इसकी मुझे यही लगती है नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ एक प्राइमर जो कि है फ्रॉम एन वाई बे और नेक्स्ट होगा हमारा फाउंडेशन जो कि है फ्रॉम एल ए कलर्स की तरफ से और ये जो शेड है ये काफ़ी अच्छे से मुझसे मैच करता है तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है बस ये ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में है बहुत ज़्यादा रनी लिक्विडी नहीं है थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी इसकी कह सकते हैं बट इसका कवरेज जो है फुल कवरेज नहीं मीडियम मिलता है बट काफ़ी नेचुरल लगता है जो मुझे काफ़ी पसंद है तो आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का ये कंसीलर और इसको मैं यूज़ करूँगी फॉर हाइलाइटिंग तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरियाज पे अपने आई लिड के ऊपर अपने फोरहेड पे नोज ब्रिज पे क्यूपिड बो पे चिन पे और थोड़ा बहुत माउथ के राउंड एंड थोड़ा जब कॉन्टोरिंग करते हैं उसके थोड़ा सा नीचे जिससे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड उभरा हुआ नजर आए और इसे मैं सेम मेकअप ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी आप चाहें तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे ये पूना स्टोर का मेकअप ब्रश काफ़ी पसंद है जिसका यूज़ मैं हमेशा करती हूँ तो मैं उसी से इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक कॉम्पैक्ट जो कि है फ्रॉम मे ब्लीन इन द शेड 330 और इसको मैं अपने पूरे फेस पे डैप डैप करके अप्लाई कर लूँगी जिससे जितना भी मेकअप मैंने अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए अपनी जगह पे अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी एंड देन आई एम गोइंग फॉर कॉन्टोरिंग तो उसके लिए मैं कोई आज लिक्विड कॉन्टोर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये कॉन्टोर पैलेट जिससे मैं ये ब्राउन कलर लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी तो इसको आप देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर रही हूँ तो यूजअली मैं इन्हीं प्लेसेस को अपने कॉन्टोर करती हूँ तो मैं अपने इस मोटे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी परफेक्ट कॉन्टोर ब्रश ले सकते हैं ऑल दो ये भी एंगुलर ब्रश है इससे भी काफ़ी अच्छी कॉन्टोरिंग हो जाती है बट नोज़ वगैरह के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है बट आई मैनेज एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर जो कि कवर ऑल ब्रांड की तरफ से है और इसे मैं अपने अंडर आइज पे और थोड़ा चेन थोड़ा जॉ एरियाज पे अपने माउथ के अराउंड और अपने फोर हेड पे नोज पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कॉम्पैक्ट पाउडर और उससे मैं सेट कर रही हूँ अपने आई को जिससे कि जो भी क्रीजिंग वगैरह है वो ख़त्म हो सके और जो भी आई शेडोज मैं यूज़ करूँ वो ईजिली उस पर जा सके तो दो पैलेट्स में मैं कन्फ्यूज थी कि मैम कौन सा वाला यूज़ करूँ तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं न्यू पैलेट को यूज़ करूँगी और ये पैलेट जो है मेकअप रेवल्यूशन की तरफ से है तो आज मैं सारे ब्राउन टोन्स लेने वाली हूँ तो लाइन बाई लाइन मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइट कलर बिल्डअप कर रही हूँ कलर को और ये सबसे डार्केस्ट शेड था जो ब्राउन का है और इससे मैं अपने पूरे क्रीज और पूरे आईलेट एरिया को कवर कर रही हूँ अभी तक सारे कलर्स को मैंने एक जैसा ही अप्लाई किया है एंड सेम ब्रश से अप्लाई किया है बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये कंफर्टेबल फील होता है उसके बाद मैंने लिया है रस्टी ब्राउन कलर और उसको वापस से अपने पूरे आईलेट पे और अपने क्रीज के साथ ब्लेंड किया है ध्यान ये रखना है ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कुछ भी क्रीज फॉर्म किया या फिर कुछ भी अलग से हार्श ना दिखाई दे एंड आफ्टर दैट मैंने एक छोटे से पतले से पॉइंटेड ब्रश की मदद से जो डार्क ग्रे शेड था पैलेट में उसे लिया है और उसे अप्लाई किया है ज़्यादातर आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा विंग एक्सटेंड करते हुए और जहाँ पे मैं अपने आई को अप्लाई करती हूँ वहाँ पे और उसके बाद मैंने सेम फ्लश फ्लफी फ्लफी ब्रश लिया है और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ जिससे कि सब कुछ सीमलेसली ब्लेंडेड नज़र आए एंड Finally, to bring more color to my eyes, मैंने वापस से जो red tone में थोड़ा सा या burnt orange जैसा brown shade था उसको लेके मैंने अपने outer corners और crease area को ज़्यादा deep किया है और इसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा effect आएगा तो yes, ये मेरा final step था इसमें और थोड़ा सा और ज़्यादा intensity dark हो सके मेरे eyelid के पास जहाँ पर eyeliner apply अप्लाई करते हैं वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वापस से ब्लैक कलर या डार्क ग्रे कलर अप्लाई किया एंड सेम फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने वो बर्नट ऑरेंज वाला कलर लेके अपने आईलेट लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है एंड इस तरह से होता है हमारा आई मेकअप कंप्लीट यस तो है ना बहुत सिंपल आपको ये सारे ब्राउन कलर्स का कलेक्शन चाहिए इसके लिए बस तो कोई भी एक सिंपल सा आई शेडो पैलेट ले लीजिए जो न्यूड हो और आप इसके लिए जा सकते हैं एंड देन आप बनाइए एक सिंपल सा
कुछ ख़त्म करने के लिए मैंने यूज़ किया है मस्कारा फ्रॉम फैशन कलर्स और इस लुक को मैंने ज़्यादा बोल्ड नहीं बनाया है अगर आप चाहें तो फॉल्स लैशेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं बट मेरी नेचुरल आई लैशेज़ काफ़ी अच्छी हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने उसको स्किप कर दिया और मैं अपनी नेचुरल आई लैशेज़ से ही काम चलाऊँगी तो येस ओप्स ये हुआ था बीच में और येस कभी भी ऐसा हो जाए तो आप उस समय छोड़ दीजिए उसे सूख जाने दीजिए एंड जब ये आप अपना मेकअप शेकअप कर चुके हो तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं देन मैंने वापस से सेम शुगर का कॉन्ट्रो पैलेट लिया और उसे हाइलाइटर को लेके इन इनर कॉर्नर्स पे अपने आईज़ के अप्लाई किया है एंड आप देख सकते हैं मैं आईब्रोज फिल करना भूल गई थी और मैं लेके भी नहीं बैठी थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास आई शेडो पैलेट है तो मैंने उससे जो ब्राउन कलर था सॉरी जो उससे ग्रे कलर था उसको लेके अपने आईब्रोज को फिल किया एंड फाइनली मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट लिया और उससे जो लाइट पिंक वाला शेड था उसे अपने चीक्स पर अप्लाई किया एज अ ब्लश बिकॉज ये वो ब्लश था तो ब्लश की तरह से ही अप्लाई करूँगी मैं भी क्या बात कर रही हूँ एंड इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया एंड फाइनली मैंने उसी से एक थोड़ा सा पिंक और सिल्वर टोन में जो हाइलाइटर था इसे अप्लाई किया ये मेरा फर्स्ट टाइम था इस पैलेट को यूज़ करने का इसलिए आई वॉज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि कैसे लगेंगे बट हाईलाइटर मुझे थोड़ा सा वाइट लगा तो इसको मुझे बाद में ब्लेंड ऑफ करना पड़ा अपने फाउंडेशन ब्रश से और येस yes, मैंने अपने आईब्रो बोन को भी हाईलाइट किया एंड फाइनली विल मूव ऑन टू आर लिप्स तो अप्लाई कीजिए एक अच्छा सा लिप बाम एंड कुछ देर छोड़िए रेस करने दीजिए एंड देन रिमूव द एक्सेस और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए अपना लिप लाइनर यहाँ पे मैं ए की तरफ से लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये लिप लाइनर्स इनके नए लॉन्च हैं और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं क्वांटिटी आप देखिए एक लिप लाइनर अगर आप लेने जाएंगे लोकल मार्केट में तो आई थिंक आपको थर्टी से फोर्टी रुपी में मिल जाएगा बट इट डिपेंड्स ऑन द एरिया और आप कहाँ पर रहते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा महंगा भी पड़े या आप पूरा पैक भी ले सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है नेक्स्ट मैंने उससे फिलिंग करने के बाद लिया है एन वाई बे का ये लिक्विड लिपस्टिक जो कि है डीप डीप रेड कलर एकदम बढ़िया वाला बोल्ड रेड कलर है इसका मुझे एप्लीकेटर उतना पसंद नहीं है क्योंकि काफ़ी लूज लूज सा है थोड़ा स्टिफनेस नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको हो सकती है दिक्कत अप्लाई करने में लिपस्टिक को बट देन टू विल मैनेज एंड दैट्स इट सो दिस इज़ अ कम्प्लीट लुक और मुझे ये लुक काफ़ी पसंद है और ये आप अगर डेली मेकअप कैरी करने वालों में से हैं तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं लिपस्टिक को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर